আল্লাহ জানিয়া দিলেন কোন নবী নবী এবং মমিনদের অসিত নয় কোন মুশিকের জন্য মাঘ ফেরাত কামনা করা নবী এবং মমিনদের অসিত নয় মুশিকদের জন্য দোয়া করা যদু তারা তার আত্মীয় হয় নিকট আত্মীয় হয় এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পরে যে সে জাহান নামি এটা জানার পরেও কোন নবী এবং কোন মমিনের উচিত নয় তার জন্য দোয়া করা কিন্তু বাবা আমার দেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন একেবারে টাটকা মৎস্যক গুলা মারা যায় তারপরেও অনেক কালে মাসে তার জন্য দোয়া করে কি করে না একটু জোরে কম মুসলমান অনেকে করে তাদের ভালোবাসার কারণে আর অনেকে করে বাধ্য হয়া কথা বলেন ঠিক না বাটি বেশ কিছুদিন আগে আমার দেশে একজন কুখ্যাত আল্লাহ দ্রোহী মানুষ দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেল জানা যার জন্য আলেম খোঁজে আর আলেম পাওয়া যায় না কোন আলেম নাই আলেমরা উধাও একজন কে জরা ধরে নিয়ে আসছে তুই না আমাদের এমামতি করিস তাছাড়া চাকরি শেষ দরিয়া নিয়ে আসছে বাবা দরিয়া নিয়ে আসার পর জানাজারা নামাজে দার করায় দিয়েছেন জানাজার নামাজ শেষ জানাজারা নামাজের শেষে সাংবাদিকরা তাকে জায়া জিজ্ঞাসা করে কোন আলেম পাইল না কেউ তুমি কেন জায়া জানাজার নামাজ পড়লে ওই সমস্ত আলেমের চাই থেকে তুমি বড় বলে না না বড় না আমি ভয়ে এসে নামাজ আদায় করেছি তবে আমি একটা কাজ করেছি বলে কি কাজ বলে জানাজার নামাজের সময় আমি অজু করি নাই এগুলো হলো মনের ব্যাপার কথা বলেন ঠিক না বেটি ও মুসলমান মানুষ যদি ভালো হয় সাক্ষী আপনারা বনাই নগর ফরিদপুরের এই পাবনা বাসীরা সাক্ষী দিতেন বা জানবে আপনাদের প্রাণ প্রিয় বক্তা মরহম গফুর আল হাজমলানা রে জুল করিম কাউসারি সাহেবে জানাদার নামাজে যত আলেম অফস্তি আর যত মানুষ অফস্তি দে কোন মানুষের চোখের পানি পরে নাই এমন টা খুঁজে পাওয়া যাবে না জোরে জোরে কন কথা ঠিক কিনা এমন জীবন দুনিয়াতে তুমি যখন এসেছিলে ভাবে তুমি শুধু কেঁদেছিলে হেসেছিল সবই এমন জীবন তুমি দুনিয়াতে করিবে গঠ মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন এমন জীবন যেন গঠন করার তাও ফিকাল্লা আমাদের দান করে দান সকলেই জোরে বলো নামি আরো জোরে বলো নামি বন্ধুগণ আমার ভাইয়ের আমার লম্বা নয় রে লম্বা নাসুলকে এত বানা করার কারণে এমন অবস্থা আল্লাহর নবী আখিরি জামানার পয়গাম্বার বিশ্ব নবীকে নেতা না মানার কারণে নেতা যদি না মানে অন্য কাউকে যদি নেতা মানো তাহলে তার মৃত্যু হবে আবদুল্লা এবনে উভয়ের মতো বাজানদে আবদুল্লা এবনে উভয় কেমন মানুষ আবদুল্লা এবনে উভয় বিশ্বনবীর সঙ্গে থাকতেন বিশ্বনবীর ভেশভূষা পড়তেন ওনারা দাড়ি ছিল টুপি ছিল যুব্ব ছিল রাসুলের সঙ্গে থাকতেন আল্লাহর নবী আখিরি জামানার ভয় গাম্বার বিশ্বনবী যখন মসজিদে নববীতে আলোচনা করবেন এমন সময় আবদুল্লাহ এবনে উবাই সঙ্গে সঙ্গে আগে দাঁড়িয়ে যেতেন ও আল্লাহর নবীর সাহাবিরারে শোনো এখন বিশ্বনবী আলোচনা করবেন 
খবরদার খবরদার তোমরা একজনও কোন কথা বলবে না এ দ্বারা কি বোঝা গেল এটা দ্বারা বোঝা গেল ভাই আবদুল্লাহ এবনে উবাই ছিল মসজিদে নবীর একজন ঘোষক বন্ধুগণে মারো ভাইয়ার আমার উনি যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে গেলেন উনি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় রাসুলের পিছনে পিছনে থাকতেন সব কাজ করতেন কিন্তু নবীকে বিশ্ব নবীকে উনি নেতা মানতেন না ওনার নেতা ছিল আবু জহেলে জোরে কি বলা যাবে না নাহিল্লা আমার আব্বার দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছে আল্লাহ নবে দোয়া পড়লেন আব্দুল্লাহ ডাক দিয়া বলেন নবী গৌ আমার আব্বা যে দিন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে গেলেন বিদায় হওয়ার পূর্বে আমার আব্বার দুইটা কথা বলে দিয়ে গেছে যেই দুইটা কথা আপনার পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা বলে দিয়ে গেছেন কি কথা বাবা তুমি বলো বলে আমার আব্বা বলে দিয়ে গেছে আমি যদি মারা যাই তুমি বিশ্বনবীর কাছে চলে যাবে বিশ্বনবীর কাছে যায় বিশ্বনবীর পরনের একটা যুব্ব তুমি চাবে রাসুলের একটা পরনের জামা তুমি নিবে রাসুলের কাছে চাও যদি রাসুল দেন ওই জামাটা নিয়ে তুমি আমার কাফনের কাপড় বানাইয়া দিও কেন উনি জানে রাসুলের জামা যদি আমার শরীরের সঙ্গে থাকে তাহলে কবরের আজাব আমার শরীরে লাগবে না কথা বলেন ঠিক নবে নেতা মানছে তবু জানে যে ওই আবু জেহেলের শুধুমাত্র জামা কেন ওনার যদি ল্যাপ তোষক নিয়েও যদি আমি কবরে যাই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ জাহান নামের আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিবে জোরে কন্যা কথা ঠিক কিনা যার জন্য হাবিবাল্লাহ আমার আব্বাই একটা জামা চেয়েছেন আল্লাহ নবীর সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিয়া বলেন ও এমন সময় সঙ্গে সঙ্গে জুব্বা যখন নেওয়ার কথা বলেছেন জুব্বা দিবেন হজর তোমার ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন আপনি কাকে জামা দেন আল্লাহর নবী ডাকতে বলেন অমর রে আমার আল্লাহ আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধে করে নাই জামাটা যখন দিয়ে দিলেন কষ্ট লাগতেছে জামাটা যখন দিয়ে দিলেন জামা নিয়ে গেলেন এমন সময় বলেনি আর হবিবাল্লাহ আব্বা আর একটা কথা বলেছেন জামাটা নিয়ে আসবা আর নবীকে বলবা নবী যেন আমার জানা সার নামাজের মতি করে কেন তুমি তোমার নেতাক দিয়া জানাবার নামাজ পড়াও বন্ধুগণ আমার ভাইয়ের আমার নবী ডাক দিয়া বলেন 
जाओ 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 अब्दुल्ला रे जाओ तुम्हारा बरे प्रस्तुत करो अमी जना जार नमाजे चले आस्ते सी जुरे कन्ना सुबहनअल्लाह बजन डमरो भय रामरो एमन शमा वो याल्लर नोबी आखिरी ज़माना रो पैये गंबर जना जार नमाजे जाबे ने हज़रत तुम्हारो डग दिया बोले ने यार सुल्लाह ही या हबी बल्ला नोबी गो आपने उनर जना जार नमाजे जाबे ना तरकरो उन उन्हीं आपने रो शंगे थाकले की होगे मानुष पलायन कर सारा जीवन अपनारिछने पीछने किन्तु अपनर विरुद्ध कुटनैतिक चाल से लच्छे शे अपनर गोपनिया समस्त तत्त्व आबु जहल के जाना है दिए से ने ऐसे ही हराम खोर उन्हें आर जाना जरा नमाज़ है अपने जाबे ना अल्लाह नबी हज़रत तुम्हारे रबा भानी शिदना शुनिया जाना जरा नमाज़ चुले गए लेन जाना जार नमाज़ जख़म दारीये गए से ने बाईस जोन साहबी के निया अल्लाह रनो भी दारीये गए लेन किंतु तो खुनो पुरो जोन तो हज़रत तुम्हारो जाना अल्लाह रनो भी मने मने चिंता करें ये खुनो उमर अश्लो ना हो ना जानी हमार अल्लाह कौन शिद्धन तोटा नहीं तरकरन नो भी जाने हज़रत तुम्हार की हमार अल्लाह या तो पसंद करो से ना तो भालो वेशे से ने हज़रत तुम्हार या कोग बाबे तेरोटा शिद्धन तो नहीं है सिले ने ये तेरोटा शिद्धन तो टके हमार अल्लाह समर्थन करे सिले ना जनियास के रखिया बोस्ता होए ये इधर ने अल्लाह रे नबी आखिरी दमन रे पाये गंबर दाना दाना नमाज़े दारा ऐसे न किंतु ये एक तू ऑफिक का कुर्ते से ने आकाशेर दिगे ताका अल्लाह ना जनी आमार जन ने कुनो कथा नियाश न की जुर जुरे कम सुबहन अल्लाह हटात कर अल्लाह नबी तक देखें हजरत जिब्राइल आलई हेम सलाम नबीर का चले आसती से संगे संगे डाकते बोलें भाई जिब्राइल हमें तुम्हारे अपेक्षा ही खबर की सिद्धान कबुल कर हमारा अल्लाह कुरान उल करी मेरी भी तुरी जाने दिया सन कुरान उल करी मेरा याद नहीं आशा थी अल्लाह जाने दिया सन इस तागुफिरे लाहूम अवला तस तागुफिरे लाहूम इन तस तागुफिरे लाहूम सब इना मरता फलं फलाईया गुफिर अल्लाहु लाहूम अल्लाहु अकबर अल्लाह दानिया दिया सन यार रसूल अल्लाह ही या हबीब अल्लाह अब्दुल्ला ये अपने उबाय रज़ुन रज़ुदे ये अपने शोहत्तुर बारो दुआ करें कोई बार शोहत्तुर बारो रज़ुदे दुआ करें आमर अल्लाह शे दुआ को बोल करो बन्ना मायर नबी दरो देर नबी डाक्टर बोले न भाई जेब्राइल कोई बार दुआ कुल्ले को बोलूँ हो बेना बोले शोध तुरुवार 
আল্লাহর নবী বলেন আমি একাত্তরবার দোয়া করব সোবাহান আল্লাহ খুব আমি বাহাত্তর বার দোয়া করব আমি তিহাত্তর বার দোয়া করব আমার আল্লাহর কাছে এমন সময় জিবরাইল ডাকদা বলেন পরের কথা আপনি জেনে রাখেন আমার আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আপনি সত্তর নয় বাহাত্তর নয় একাত্তর নয় বাহাত্তর নয় তিহাত্তর নয় ওনার জন্য যদি কামত পর্যন্ত দোয়া করে আমার আল্লাহ দোয়া কবুল করবে না তার কারণ কি তার কারণ হল ওনার আদর্শের নেতা ছিল আবু জেল যার কারণে আমার আল্লাহ তার কবুল করবে না মুসলমান আমার দেশে এমন মানুষ আছে কি নাই আল্লাহর নবীর আদর্শ ভালো লাগে না আল্লাহর নবীকে আদর্শের নেতা হিসেবে মানতে চায় না কথা বলেন ঠিক না ওনাদের জন্য এমন অবস্থায় সৃষ্টি হবে ও মুসলমান লাহুম দ্বারা আল্লাহ রাবুল আলমিন বুঝাইতে চেয়েছেন শুধুমাত্র এটা আবদুল্লাহ এবনে উবায়ের रसुल विश्वनबी আল্লাহ যেন আমাদেরকে রাসুলের কর্মী হিসাবে কবুল আর মন্দুর করে নেন সকলেই জোরে বলো না আমি আরো জোরে বলো না আমি একটু জবান খোলে সকলে বলুন সাল্লু বাজান দে আলোচনার ভিতরে অনেক কথা চলে যায় শিক্ষা গুলা চলে যায় অনেকে ওর ভিতর থেকে শিক্ষা গুলা গ্রহণ করে অনেকে শিক্ষার কাছেও যেতে পারে না কথা বলেন ঠিক না বেটি ও মুসলমান শুধুমাত্র আল্লাহর আল্লাহর নবীরে আদর্শ যদি ভিতরে না থাকে তুমি বেশ বেশভূষা নিয়ে যদি থাকো তোমার বড় বড় যুব্য বড় বড় টুবি বড় বড় দাঁড়ি এটা দিয়েই শুধু কাজ হবে না তোমার ভিতরে যদি ইমান নামক দৌলত না থাকে জোরে জোরে কন কথা ঠিক কিনা ওই জন্যে বারবার বলতে হয় বাজান দে আমি এই ওয়াজার জগতে 
আমি যখন দুই হাজার সাত সালের ডিসেম্বর মাসের আঠাশ তারিখে যখন আমি যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম मानुष देखे अनेक समय भेषभूषा निया था थे कि थके दरिदी अरे अंध होया दोरी जो दी आले मेरी शाजो नमाज पर हबे ना तोर आखेरा तेरे काजो तोर नमाज पर हबे ना तोर आखेरा तेरे काजो रसूल बोले जीवन ने तोर गुना शिमाहीन उरे मक्का गे यार रखा नहीं तोर नाम आखिर नाम जबान खुले जो कन्या कथा ठीक पेट पाराले दोष दरे राग कर <laughs> कबरस्थान उन्नति कल डिसेम्बर सामने बस मुसलमान दुखर संगे कथा दुनिया चिरदिन थकबेना अथच क्यों एत बाहर मस्जिदे जागे कतरे बस और आलेम दुर्नम कर जो बला करें क्या आल्ला रसुलर आदर्श क्यों धरें ना आल्ला कुरान क्या मानुषारा क्या अपनारा क्षुण्ण कर फेले मुसलमान ना 
मुसलमान कतारे तो नाई कथा बोले मुहम्मद रसुल्लाह सकले बोल सल्लाह खेदमत भूलते बस जवाब मेजाज गरम हो गो मेजाज जख गरम हो गो जी कसे एक थप्पड़ मारे ने मुसलमान तक कान्ना का जुड़े दिल ये सब्वनेशर बाड़ी से जीवन बड़ खाली मयर ही खेल सब्वनेशा तुम आज के मारो एके बारे बसी कर मारो आज के मारते मारते मारिया फलाओ आज के जो मारते मारते मारिया ना फलाइ तुम्हार बाफोस कुरान शरीफ दर बसिया बसिया पर तर तु मर आल्ला तर जन्ने बना रखी जानना तेर भरे घर तर मोबाइल जबान खुले जो कन कथा ठीक बापे बोले रब्बाना माये बोले जालामना सुनल मौलाना तुम्हारा ध्वस कैम कर ध्वस आगन रीते विश्व बड़ा लक्ष लक्ष कुरान हाफे पवित्र देखो पाकिस्तान जिया मरल दुर्घटन भाई 
তার বিমান পুরে সাই হয়েছে কোরআন পরে নাই এ কোরআন জামনি ছিল তামনি আছে কোরআন জামনি ছিল তামনি আছে একটা সুরা হয় নাই ম্লান বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন বিশ্ব থেকে হারাবে না कत लोके करलो आदालते कैस लिखल सलमान रुशदी विद्वेश पवित्र कुरान विश्व थे हरबे जरा कुरान ध्वस करते चाय जाने ना ताहार এই কোরআনের প্রতি পাতা ফেরেস তারা সদা দিচ্ছে যারা কোরআন ধ্বংস করতে চায় জানে না তাহারা এই কোরআনের প্রতি পাতা ফেরেস তারা সদা দিচ্ছে পাহারা আমার বিশ্ব নবীর সাধন আর বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র করা বিশ্ব থেকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কোরআন নাজিল করেছি আমি আর এর কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি আমি এই কোরআন দুনিয়া থেকে কোনো দিন মুসুবে না জবান খুলে জরে কন্যা সোবাহ কোরআন ব্যান করে দেওয়ার জন্য জগৎ থেকে আলেম বিদায় করার পায়ে তারা শুরু করছে এই আলেম কোনো দিন দুনিয়া থেকে শেষ হবে না জোরে জোরে কন কথা ঠিক কিনা একজন দুনিয়ার থেকে বিদায় হবে ওর পাশাপাশি হাজার জনের আভিরি বাবা আল্লাহ দিবেন জোরে জোরে কন্যা মারা হবা কষ্ট লাগতেছে সম্মানিত উপস্থিতি একেবারে বাড়ির মাহফিল বাবা এই জন্য সকাল সকাল ওঠা অনেক কথা হয়েছে এদিকে আমি যখন আসি তখন দেখি তাবার এক অলরেডি প্যাকেটও হয়ে গেছে যদি তাবারও গরম চান তাহলে বাবা এখনই নেওয়া বাবু আর যদি পান্তা চান যেন তাবারক চাই না পান্তা খাবো তাহলে বা পান্তাই দিয়ে দেবো আচ্ছা আমি রাজি কোনো সমস্যা নাই ডবল প্রোগ্রাম আমার নাই যে না যার জন্য কোনো সমস্যা হবে তবে আপনাদের খুব কষ্ট দেওয়ার জন্য আসি নাই সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন কোরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে ওই অনুযায়ী আমল করার তাও ফিক দান করেন সকলে বলুন আমি আরো জোরে বলুন আমি বাজান দে লম্বা করব না বাজান দুইটা কথা বলে দিয়ে যায় রাসুলকে নেতা মানার নেতা না মানার কারণে পরিণত কেমন হলো দেখেন রাসুলকে যদি ভালোবাসতে পারেন রাসুলের মহাব্বত নিয়ে যদি থাকতে পারেন ও মুসলমান তার মর্যাদা আমার আল্লাহ কত বেশি করে দিয়ে দিয়েছেন বন্ধুগণ আমার ভাইয়ার আমার মা বোনের আশেপাশে যারা আছেন রে মাহা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি রে মাহা আপনারা অনুসরণ করবেন মা হজরত আয়সা সিদ্ধ আপনারা অনুসরণ করবেন মা খাদিজা তুল কবরার আপনারা অনুসরণ করবেন মা সুমাইয়ার কিন্তু আমার বাংলাদেশের নারী এরা মা খাদিজা তুল কবর 
কার অনুসরণ করে না মা আয়সা সিদ্দিকার অনুসরণ করে না মা ফাতেমার অনুসরণ না আমার দেশের মা বোনেরা অনুসরণ করে ভারতের স্টার জালসার নায়িকাদের ওনাগেরও জামা ছোট আমাদের দেশেও জামা ছোট হওয়া শুরু হয়ে গেছে बंदुगणर भैर शांति जैगा नये आखे रल शांति जैगा ममिन जन्े दुनिया जेलखाना और काफिर बेईमान जन्े हलो बाला खाना और स्वामी खेदमत बेपारे अल्प दुईटा कथा दिए जाइ तब एर आगे कथा दिए जाधिकार गुलाटार संख्या हल चौदा क्या लिखित आई चौदा नबीर हादेश हादी बर्णना नबी बोले स्वामी स्त्री अदिकार पा एटार संख्या हल तर क्या पालन कर মা বোনরা খুশি হইতেছে এই তেরোটা যদি বলতো রে তাহলে আজকে যাইয়া খাটের নিচে থইতাম ও মা আলোচনার যেহেতু সাবজেক্ট এটা ন হয় যার কারণে বাজান এই আলোচনা আজকে ধরা যাবে না অল্প সময়ে আলোচনা বোঝানো যায় না যার কারণে বাবা একেবারে পরিশেষে মা খাদি জাতুল কবরার স্বামী ভক্তির কথা একটু বলে দিয়ে যাই একটু শোনেন মা তাহলে ঘরটা অভাবী ঘর হলে কি হবে আপনার সম্পদ না থাকলে কি হবে ঘরটা যান নাথের বাগান হয়ে যাবে বাজান্ড আমার ভাইয়ারা আমার আল্লাহর নবে ঘোষণা করেন স্বামীর খেদমত করো স্বামীর খেদমত করবেন কেমনে স্বামীর খেদমত করবেন কেমনে ও মা रिते घरे आसत रि घरे आसार समय विश्व नबी एस दरजा एक टोका मेरे दिए खादीजा একটা টোকার বেশি কোনোদিন দেওয়া লাগে নাই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খানা খুলে দিয়েছেন যতবার এসেছেন দরজা খুলে দিয়েছেন যত রাত্রিতে এসেছেন দরজা খুলে দিয়েছেন নবী ডাকতে বলেন খাদি যার আমি যত রাত আসলাম যত বাংলার আসলাম আমি গড়ের দরজায় এসে একটা বারো ডাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দাও তুমি কি ঘুমাও না তুমি কি ঘুমাও 
মা খাদিজাতুল কুবরা ডাক দিয়া বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি দ্বীনের কাজে বাইরে চলে যান আমি খাদিজা আমার মনটা ছটফট করতে থাকে আমি মনে মনে চিন্তা করি কাফের বেঈমানদের ভিতরে আমার প্রাণের স্বামী আমার নবী আমার দরদের নবী আমার মায়ার নবী দাওয়াতের কাজে চলে গেছেন কোন কাফের কোন ব্যবহার করে আমি তো জানি না না জানি আমার স্বামীর সঙ্গে তারা খারাপ ব্যবহার করে দিবে আমার স্বামীর উপরে তারা অত্যাচার করবে আমার নবী মনে কষ্ট পেয়ে বাড়িতে আসবে না আমার দরজায় এসে ডাক দিবে না আমাকে যখন ডাক দিবে না আমি যদি দরজা তাড়াতাড়ি খুলে না দিতে পারি আমার নবীর মনে কষ্ট লাগবে আমার নবী বড় কষ্ট পাবে যার জন্য আপনি যত দিন যত রাত্রিতে বাহিরে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘরে না আসে ততবার আমি খাদিজা বিছানায় পিঠ দিয়া ঘুমাই না আমি দরজার সঙ্গে পিঠ লাগাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমা যার জন্য আপনি একটা বড় ডাক দিলে সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেই ও মুসলমান মা বোনের আল্লাহর নবী খাদিজাতুল কবরার ব্যবহারে খুশি হয়ে গেলেন জোর জোরে কনসবাহান আল্লাহ নবী আখিরি জামানার পায়ে গাম্বার বিশ্ব নবী হীরা গুহায় দান মগ্ন বুঝতায় ছিলেন বাজান একদিন নয় দুই দিন নয় দীর্ঘ পনেরোটা বছর কতদিন পঁচিশ বছরে বিবাহ ওই দিন থেকে শুরু করে নবুয়াত পাইছে না চল্লিশ বছরে মাঝখানে কয় বছর যায় পনেরো বছর পনেরো আর পঁচিশে কত ও মুসলমান পনেরোটা বছর যারা হজ করেছেন হীরা গুহা দেখেছেন বিশাল বড় পাহাড় আল্লাহর নবী আখিরি জামানার পয়ে গাম্বার ধান মগ্ন অবস্থায় থাকতেন মা খাদিজা তুল মহিলা মানুষ উনি খাদ্যের পোটলাটা বান্ধে নিয়া উনি কান্দে করে নিয়া এখন তো হাজি হিসাবে রাজে হেরা গুহায় ওঠে ওখানে সৌদি সরকার রাস্তা বানায় দিয়েছে আগে রাস্তা ছিল না পাথর বেবে ওঠা লাগত আমার মা খাদিজা তুল কুবরা মহিলা মানুষ নরম শরীর নরম দেহের মানুষ অমুসলমান কষ্ট করে মা খাদিজা তুল কুবরা ওই পাহাড় বেবে পাথর বেবে প্রতিদিন নবীকে খাদ্য পৌঁছায় দিতে এইভাবে একদিন নয় দুই দিন নয় দীর্ঘ পনেরো বছর কয়দিন পনেরো বছর পনেরোটা বছর এইভাবে খাদ্য দিয়েছে ও মা আর আমাদের দেশের মা বন্ধুদেরকে যদি বলা হয় দাও বাদ দাও বলো তো প্লেট আছে বাইরে নাও কথা বলেন আরে সিরাজগঞ্জ জেলা এরা খারাপ পাবনা জেলায় বলো বলে অজুর পানি তুমি নিয়ে আসো তুমি অজু করে আমার জন্য একটু নিয়ে আসো কথা বলেন ঠিক না রাখি মা খাদিজা তুল কুবরা পনেরো বছর পাহাড় বেবে খাদ্য দিয়েছেন বিশ্বনবীকে আমার আল্লাহ আল্লাহর নবী ধান মগ্ন অবস্থায় আছে খাদিজা তুল কুবরা যখন চলে যাচ্ছে নাই জিব্রাইল ডাকতে বলেন ইয়ার সুল্লাহ হাবিব ওই যে দেখতেছি খাদিজা তুল কবরা আসতেছে না এই জন্য আমি এখন চলে যাই ইয়ার সুল্লাহ 
সালাম হাবিব আল্লাহ যাওয়ার আগে আপনার একটা শুভ সংবাদ দিয়ে যায় যেই শুভ সংবাদটা হলো খাদি জাতুল কবরার জন্যে শুভ সংবাদটা হলো ওনার এই আমল দেখা এক লাখ দেখা ইসলামের জন্য জীবন যৌবন বিসর্জন দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ এত খুশি হয়েছে স্বয়ং আমার আল্লাহ খাদি জাতুল কবরাকে সালাম জানাইছে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো আমি চলে গেলাম আল্লাহর সালামটা খাদি জাতুল কবরার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়ে নে এমন কি আমি উজবেরাইয়ে চলে যাচ্ছি আমার সালামটাও খাদি জাতুল কবরাকে আপনি দিয়া দিবেন এমন সময় মা খাদি জাতুল কবরা যখন চলে আসলেন নবী ডাকতে বলেন খাদি জারে তোমার জন্য একটা শুভ সংবাদ আছে এমন সময় বলেন প্রাণের স্বামী আপনি বলেন কি শুভ সংবাদ আমার জন্য অপেক্ষা করতেছেন ডাক দিয়া বলেন খাদি যার এই মুহূর্তে আমার কাছ থেকে হজরত জিবরাইল আলাইহামসালাম চলে গেলেন তোমার জীবন যৌবন সব কিছু ইসলামের কাজে ব্যয় করার কারণে আমার আল্লাহ এত বেশি খুশি হয়ে গেছে স্বয়ং আমার আল্লাহ তোমাকে সালাম জানাইছে কেন্দ্রে ফেলেছেন ইয়ারা সুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমার নারী জন্ম সার্থক আমি আর বিবাহ করতে চাইছিলাম না কিন্তু আপনার চরিত্র দেখে আমি আপনাকে স্বামী হিসাবে বরণ করেছিলাম কিন্তু আমি এখন দেখি আপনাকে স্বামী হিসাবে বরণ করার কারণে আমার আল্লাহ রাবুল আলমি আমার ভাগ্যটা এত সুপ্রসন্ন করে দিয়েছে জোরে কি বলা যাবে না আমার হাওয়া আমার আল্লাহ সালাম দিছে আল্লাহর সালামের জবাব আমি কেমনে দেব আমি খাদিজা জানি না আপনি আমার তরফ থেকে আমার আল্লাহর সালামের জবাবটা দিয়ে দেন আল্লাহর নবী ডাক দেব না খাদিজা রে শুধু আমার আল্লাহ নয় জিবরাইল আলাইহিম সালাম তোমাকে সালাম দিয়েছে বলে আমার তরফ থেকে জিবরাইলের সালামের জবাবটাও দিয়া দেন ও মুসলমান ও আমার মা বোনের আরে ও ফরিদপুরের মা বোনের আপনাদের কাছে বলে শিক্ষাটা বলে দিয়া যায় হজরত খাদি জাতুল কবরার আল্লাহর তরফ থেকে আপনি আমার কাছে এসে একটু বসেন নবী কাছে এসে বসলেন বলে আমি বড় অসুস্থ আল্লাহর নবী খাদিজাতুল কবরাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়ে ধরলেন খাদিজাতুল কবরা ডাক দিয়ে বলেন আমি আপনার কাছে কোনো কিছু চাই নাই জীবনে আজকে কয়টা জিনিস চাব আপনি কি আমার দিবেন নাকি আল্লাহর নবী কেন্দ্রে ফেলেছেন খাদিজার এই মক্কা ভূখণ্ডে যখন আমার কোন আশ্রয় ছিল না আমার ধন সম্পদ নাই মানুষ কত তাচ্ছিল্য করেছে ওই সময় তুমি আমার আশ্রয় দিল তোমার ধন সম্পদ জীবন যৌবন আমার উপরে অর্পণ করে দিল আমার কাছে কিছু চাও নাই আজকে কি সাইবের খাদি যা তুমি বলো আমি তোমার দেওয়ার চেষ্টা করব খাদিজাতুল কবরা নবীকে জড়িয়ে ধরে বলেন আল্লাহ সত্যি বলেন আপনি দিবেন কিনা 
নবী ডাক দে বলেন খাদিজারে আমি নবী জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি নাই কি চাও তুমি বলো খাদিজা বলে আপনার জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নাই তো আমি জানি আমি যদি চাই আপনি দিবেন নবী ডাক দে বলেন খাদিজারে এমন কি জিনিস চাইবা যদি আমার কাছে নাও থাকে আমি আমার আল্লাহর কাছ থেকে সে নিয়ে হলে আমি আমার খাদি যাকে তা দিয়া দেব ডাকতে বলি আর সুল্লাহ আমি এমন জিনিস চাব না যে জিনিসটা আপনার কাছে নাই আমি হয়তো বা আর দুনিয়ায় থাকব না দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে যাব আমি যদি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাই ইয়ার সুল্লাহ হাবিব আপনি যে রোমাল ব্যবহার করেন সেই রোমালটা আপনার শরীরে পেছানো থাকে আমার জীবনের যদি কোন কেমন কাজ না লাগে কবর বড় ভয়ানক জায়গা আপনার মুখে শুনেছি ওই মানুষকে কবরে রাখার পরে কবরের দুই পাশ সে এমন ভাবে চাপা দিবে নবী বর্ণনা করেন চাপা দিতে গিয়া একটা হার আর একটা হারের ভিতরে ঢুকে পড়ে যাবে আমি আমি কাঁদি যা ওইটা সহ্য করতে পারব না যার কারণে আপনার রমাল যদি আমার শরীরে পেছানো থাকে আমার দিলের বিশ্বাস এই রোমালের বা দৌলাতে কবরের মাটি আমার চাপা দিতে পারবে না সুল্লাহ আপনি নিজের হাতে আমার কবর রাখবেন আর আমার মুখটা কেবলার দিকে করিয়া দিয়া এরপরে কবরে থেকে উঠে আস মাটি দেওয়ার পর সকলে যখন চলে যাবে মন কার নকিরের সবাল সব আমি দিতে পারবো কিনা আমি জানি না আপনি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমার একটু কবরের সই সবাল জবটা দিয়ে দিয়েন নচে আমি কবরের সবাল জব আমি দিতে পারবো না নবী ডাক্তার বলেন খাদি ধরে তুমি যা বলতেস আমি সবগুলো করব রে আমার খাদি যা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলে রাসুলের রমাল দিয়ে কাফনের কাপড় বানায় নিজের হাতে কবরে রাখলেন কবরে রাখার পর খাদি জাতুল কবরের মুখটা কেবলার দিকে করে দেয় কেবলার দিকে থাকে না সরাসরি উপরের দিকে উঠা যায় যতবার দেয় ততবার উপরের দিকে উঠা যায় মুসলমান এই মুহূর্তে একটা কথা বলে দেয় বাইরে ভাই সাত চারণের মানুষকে সাত চারণের মানুষের মুখটা কেবলার দিকে থাকবে না জীবিত রাখেন কবরের মাহফিলে দেয় শুনবেন কোন কোন মানুষের মুখটা কেবলার দিকে থাকবে না ওই দিন মনে করাইয়া দিয়েন আল্লাহর নবীর সমগ্র শরীর ঘরমাক্ত হয়ে গেল রাসুলের শরীরটা থর 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 করে কাপা শুরু হয়ে গেল ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ 
জীবন ভর আমি খাদিজার উপরে সন্তুষ্ট ছিলাম রে আল্লাহ তুমি আমার খাদিজার উপরে সন্তুষ্ট হয়া যাও আমার খাদিজার মুক্ত কেবলার দিকে থাকে না যার জন্য আমি নবী আমার বুকে ব্যথা জুমে গেল खदिजार मुखटाबलार दिखे राघब ना बंदुगण भाई तक सान्वना पे ग बंदर के बोल खिजा तुल कबूरा আমার আল্লাহ এত ভালোবাসতেন অথচ উনি কবরের চিন্তায় এত বিভর ছিল কবরের চিন্তায় এত কান্নাকাটি করতেন বিশ্বনবীর এত ভালোবাসা ফেলেও তবু খাদি যত কবরা কবরের চিন্তায় বিভোর আর আমার মা বোনের আরে কবরের চিন্তায় একটা মুহূর্তের জন্য অন্তরে আসে না কথা বলেন ঠিক না বেটি কবরের চিন্তা করো মা এই দুনিয়া বেশি দিন থাকার জায়গা নয় যৌবন বেশি দিন থাকবে না যৌবন মুহূর্তের মধ্যে ধুলির সাথে যাবে যার জন্য কবরের চিন্তা করে দুনিয়ার থেকে পাথর সংগ্রহ করে কবরের দিকে রওনা দাও আমার আল্লাহ যেন সেই তাও ফিক দান করেন সকলে বলুন আমি আরো দূরে বলুন আমি ও মুসলমান আর কথা নয় একজন মানুষ কবরের সবাল যাবেন কথা কি বলবেন जबान खुले की बरबार सालाम दीचे सवाल जब दरकार একটা কথা বলে বাদান আজকের জন্যে বিদায় নিয়ে যাব আমার শ্বশুর মরুহমুর কবর বড় অন্ধকার জায়গা খাতা কলম দেও ইন্টারনেট গজলটা সরে গেছে রে বাবা কবরের ব্যাপারে একটা গজল তোমাকে লেখে দেই তুমি শোনো মাহফিলে ওঠার আগে একটু আবেদন হয়েছে গজলটা একটু বলে নে ছোট্ট করে গজলটা বলে বাজানো অনেক গজল উনি লেখে দিয়ে গেছে এনে ওগুলো বাজানো ওই কবরের গজল কবরে কিছু বলব এখানেও বাজান অনুরোধ ছিল বিধায় একটা গজল বলে দিয়া যায় কবরে থাকবে না তোর ইয়ার কন্ডিশন নরম বিছানায় শুয়া আরাম করছ কবরে থাকবে না তোর ইয়ার কন্ডিশন নরম বিছানায় শুয়া আরাম করছ কবরে থাকবে না তোর কবরের খাট পালন কুহাবে তোর মাটি তার উপরে থাকবে না কোনো বিছানা পাটি 
মাটির ঘর মাটির বেড়া দেখবে না আত্মি এরা অন্ধকার কবর নাই রে বিদ্যুতের কানেকশন কবরে থাকবে না তোর এয়ার কন্ডিশন নরম বিছানায় শুয়া আরাম করছ কবরে থাকবে না তোর যোগাযোগ থাকবে না তোর এই দুনিয়ার সাথে কথা বলে যোগাযোগ থাকবে না তোর এই দুনিয়ার সাথে হিসাব কালে কি করবি থাকবি শূন্য হাতে কাগজ কলম কোথায় পাইবা কেমন চিঠি লেখিবা কেমন কইবা কথা নাই মোবাইল ফোন হারে কেমন কইবা কথা নাই মোবাইল ফোন কবরে থাকবে না তোর নরম বিছানায় শুয়া আরাম করছ কবরে থাকবে না তোর কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক তোমার সে বড় সালা কামার আল্লাহ তালাই নিয়া তোমার দমের চাবি জমের হাতে রাখি আছেন দিয়া আজর আইল গুস খাবে না যত দাও চান্দি সোনা আজর আইল গুস খাবে না যত দাও চান্দি সোনা কাউসারি কয়ে বন্ধ করে দেবে মাইক্রোফোন রে কাউসারি কয়ে বন্ধ করে দেবে মাইক্রোফোন কবরে থাকবে না তোর ইয়ার কন্ডিশন নরম বিছানায় শুয়া আরাম করছ কবরে থাকবে না তোর সম্মানিত উপস্থিতি আর আলোচনা নাই বাবা আল্লাহ যদি আল্লাহ যদি তাউফিক দান করে পাঁচটা বলবো কবর স্থানে ইনশাল্লাহ বাবা মনে এক মিনিট এক মিনিট মনে বড় ব্যথা বাবা আপনাদের ওখানে সাত তারিখের মাহফিলে এসে আমি বললাম আমার শ্বশুর মরহম মকফুর আলহাজ মৌলানা রেজাউল করিম কাউসারির জন্য দোয়া করেন দোয়া চেয়েছিলাম কি না আজকে দোয়া চাইতে হয়েছে দুইজনের জন্য তার মানে মাত্র সতেরো দিনের মাথায় আমার শাশুড়ি আম্মা মারা আছে এই জন্য খুব কষ্ট বিশেষ করে ওই বাড়িতে ছেলে দুইটা ছেলে দুইটা মেয়ে তাদের চেহারার দিকে তাকানো যায় না বাড়িটা একেবারে শূন্য মাত্র সতেরো দিনের মাথায় শ্বশুর মারা গেলেন ছয় তারিখে আর শাশুড়ি মারা গেলেন তেইশ তারিখে যার জন্যে বাবা অনুরোধ করেন না যতটুকু বলতে পেরেছি আল্লাহ যদি তাও ফিক দান করেন নোট করে যেটা এই গজলের নোট আছে নোটটা আনি নাই এখনো ওই ব্যাগের ভিতরে আছে তো ওই দিন আপনাদের জন্য সাজায় সাজায় বেশ কিছু গজল নিয়ে আসবো ইনশা একেবারে কুমিল্লা এরপরে ছিটে গান এদের দুইটা গজল শুনে ওনারা দাওয়াত দিয়ে বলতেছেন হুজুর ও আজ করবেন কি না সেটা জানি না তবে কাউসারি যে কয়টা গজল আপনাকে শুনাই নিয়েই ও শেষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত হেকমত দান করেছিলেন ওনাকে সম্মানিত উপস্থিতি ওনার জন্য দোয়া করবেন আমার শাশুড়ির জন্য দোয়া করবেন যেনারা এখন জীবিত আছে তাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়ার জন্য এসেছি সম্মানিত উপস্থিতি বিশেষ করে আজকের এই মাহফিলে মোজাহার আলী প্রামাণিকের বাড়ি ওনার আব্বাও নাই আম্মাও নাই কথা বলেন এমন কি আমাকে তিনটা সন্তান রেখে 